வணக்கம் ஒரு ஆசிரியர் தன்னோட வகுப்பில் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இதோட வெயிட் எவ்வளவு அப்படின்னு தன்னோட மாணவர்கள் கேட்குறாரு ஒரு சில பேர் ஐநூறு கிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில பேர் அறநூறு எழுநூறு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு வெயிட் சொல்கிறாங்க கடைசி ஆசிரியர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட ஐநூறுலேருந்து எட்நூறு கிராம் இருக்கும் சரியான எடைக்கு நமக்கு தெரியல அது பரவாயில்ல ஆனால் இந்த பாட்டில் ஒரு மணி நேரம் நான் கையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் கை என்னவாகும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவர் எழுந்து ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு பதில் சொல்கிறார் சரி ரெண்டு மணி நேரம் இந்த பாட்டில் நான் அசையாமல் இப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு மாணவர் எழுந்து உங்கள் கை ஓரளவுக்கு வலிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த பாட்டில் இதே மாதிரி நான் தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு நின்றுகிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு இன்னொரு மாணவர் எழுந்து உங்கள் கை கடுமையாக வலிக்கும் செயலிழந்து போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாணவர் சொன்னார் உடனே ஆசிரியர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் எவ்வளவு நேரம் இந்த பாட்டில் தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் அதோட எடை கொஞ்சம் கூட குறையலை ஆனால் எவ்வளவு நேரம் நான் தூக்கி வச்சுருக்கனோ அந்த அளவுக்கு என்னோட கையோட வலி அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த பிரச்சனைகள் மறைய போகிறதில்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த பிரச்சனைகள் பற்றி நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோமோ நம்ம மனசு தான் பாதிக்கும் பிரச்சனைக்கு பெருசாக எந்த தீர்வுமே கிடைக்காது அதாவது முக்கியமாக ஒரு கருத்தை அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா இரண்டு விதம் பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒன்று தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இன்னொன்று தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தால் அதை பற்றி நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் அந்த பிரச்சனையை தான் தீர்க்க முடியுமே ரெண்டாவது தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையை பற்றி நாம் வந்து கவலைப்பட்டு என்ன ஆக போகுது என்ன கவலைப்பட்டாலும் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாது அப்புறம் எதை கவலைப்படணும் அதை விட்டுட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொன்னார் ஆசிரியர் சொன்னது உண்மைதானே இந்த தண்ணி பாட்டில் மாதிரி நம்ம பிரச்சனைகளை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்க போகிறதில்ல நம்மளோட உடல் நலன் தான் பாதிக்கும் நம்மளோட மனநலன் தான் பாதிக்கும் எனவே தண்ணியை குடிச்சிட்டு பாட்டிலில் கீழே வைக்கிற மாதிரி பிரச்சனை வந்தது தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனைனா தீர்த்துடலாம் தீர்க்க முடியாது அப்படின்னாலும் அதை தூக்கி போட்டுடலாம் அந்த பிரச்சனையை நம்ம கையில் தூக்கி வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்